ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിൽ വരുന്ന മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലത്തെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ് ക്യാൻസലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയും ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ലെറ്റ് എ ബി സി എലമെൻ്റ് ഓഫ് ജി എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ജിയിലുള്ള എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇഫ് എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി ദൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി അത് റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എ അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ സി അപ്പോൾ അത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് എ ഇൻവേഴ്സും അതുപോലെ എയും ഒന്നിച്ച് പിന്നെ ബി മാത്രം അതുപോലെ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് സി ആ ഈ എ ഇൻവേഴ്സും എയും എന്തായി മാറും ഇ ആയിട്ട് മാറും ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇ പിന്നെ സി അപ്പോൾ ഇ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ സി എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തും ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ ബിയോണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡ്യു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബി ഈക്വൽ ടു സി ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾക്ക് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ ഏതാ കിടക്കണേ നോക്കാം സി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സിയിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പം നമ്മൾ സി ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ സിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എ സി ഇൻറ്റു സി ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കാം ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇൻറ്റു സിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഈ ഒരു സികൾ ഒന്നിച്ചാക്കാം അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു സി സി ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ബി ബി അല്ല സി സി ഇൻവേഴ്സ് സിയും സി ഇൻവേഴ്സും എന്താവും എ ഇ ആവും ഈക്വൽ ടു ബി ഇ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇഫ് ജി ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആ ബിലോങ് ടു ജി ദെൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് എക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഹാസ് എ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ജി കൺവേഴ്സ്ലി ഇഫ് ജി ഇസ് എ നോൺ എബ്ഡി സെറ്റ് വിത്ത് അസോസിയേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ജി ദെൻ വിച്ച് ദ ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് എക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഹാവ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഓൾ എ ബി എലമെൻറ്റ് ജി ദെൻ ജി ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രൂപ്പാണ് എ ബി അത് ജിയിൽ ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി അതുപോലെ എക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ബി അതിന് ഒരു യുണീക് സൊല്യൂഷനാണ് ജിയിൽ ഉള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രൂഫിൽ നമ്മൾ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എഴുതണം നമ്മൾ ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയും ബിയും എന്താണ് ജിയിലുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സും ബി ഇൻവേഴ്സും ജിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എസ്സും അതുപോലെ ടിയും ആണ് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് അതേപോലെ എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇനി വണ്ണും ടുവും ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എസ്സും ടിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി ക്യാൻസലേഷൻ ലോ പ്രകാരം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബിക്ക് ഒരു യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലൂടെ തെളിയിച്ചു അത് തെളിയിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എസ്സും ടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ലാസ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ പ്രകാരം വെട്ടി വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതിന് എന്തായാലും ഒരു യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോ അടുത്തത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ജി അങ്ങനെയാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ജിയിലുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ ബി ഇൻവേഴ്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിലുണ്ട് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ പ്രകാരം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ എന്നുള്ളത് എക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ബിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബി എ ഇൻവേഴ്സ് എ അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബി തന്നെയാണ് അത് തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് യുവും ബിയും ആണ് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ബി അതിലത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് എ യു ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ എ വി ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു ലാസ്റ്റ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് യു ഈക്വൽ ടു വി അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു എ എക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ബിയിലേക്ക് എന്താണ് ആകെ ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൺവേഴ്സ്ലി സപ്പോസ് ദാറ്റ് ജി ഹാസ് അസോസിയേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അണ്ടർ വിച്ച് ദ ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് എക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഹാവ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഓൾ എ ബി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ജി ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു അതുപോലെ ലെറ്റ് ഇ ബി ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ നെക്സ്റ്റ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി for all b belongs to g let b belongs to g b given and c b a solution x a equal to b idokka namma prove cheyada oru karyangal aanu finally namme parnu b nu parayna g il oru element aanu adinu oru inverse undennu appo ini let c be the solution of b x equal to e appo kore sambhavam namme ingane kandupidichu kandupidichu varunnunde indil last namme parayana b k inverse undu mathramalla idu endana oru group aanu nu namme theliyikkana ivada cheyidathu idu oru theorathinte proof aanu just padikka next varunnana abelian group abelian group nu parayumbo sadhana oru group namme group avanulla naal properties namku ariyalo closure aayirikkanam adu pole associate it pinne ഇൻവേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവും കൂടെ അബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് എ ബി എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ ഒരു സംഭവം തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എയും ബിയും നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്തു ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ ബി ഇൻറ്റു എ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ കിട്ടണം തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസർ തന്നെ കിട്ടണം അതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെഡ് പ്ലസ് അബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പാണ് സെഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ പ്ലസ് അതുപോലെ സെഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പല്ല അതിനൊരു ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല അബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഈസ് കോൾഡ് ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അത് മോഡ് ജി എന്ന്
മെട്രിസ് അഡീഷൻ അസോസിയേറ്റീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെട്രിസ് അഡീഷനിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻവേഴ്സും ഉണ്ട് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മെട്രിസിസ് ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ എന്താ ഒരു മെട്രിക്സ് ആ ഒരു സംഭവം ഗ്രൂപ്പാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ജനറൽ ലീനിയാർ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ജനറൽ ലീനിയാർ ഗ്രൂപ്പ് ജി എൽ എൻ ആർ എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻവേർട്ടിബിൾ എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് വിത്ത് എൻട്രീസ് ഇൻ ആർ ഈസ് കോൾഡ് ജനറൽ ലീനിയാർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻവേർട്ടിബിൾ എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ എൻട്രീസ് എന്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ആറിലുള്ളതായിരിക്കണം അതാണ് ജനറൽ ലീനിയർ ഗ്രൂപ്പ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ജി എൽ എൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എടുത്തു അതിൽ വരുന്നത് എ ബി സി ഡി അല്ലേ ഈ എയും ബിയും സിയും ഡിയും എന്താണ് ആറിലുള്ളതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അതാണ് ജനറൽ ലീനിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ നോക്കാം ദ സെറ്റ് ജി എൽ എൻ ആർ ഫോംസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇതിൽ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ് എ എയും ബിയും മെട്രിക്സ് ആണോ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ എയും ബിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സസ് ഹിയർ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സസ് ഇസ് എഗെയിൻ എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും വീണ്ടും ഒരു ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതെന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിന് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അണ്ടർ ഓർഡിനറി അഡീഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൻ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഫോംസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഈവൻ ഇൻറ്റീജേഴ്സും അതുപോലെ ഓൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സും ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഒക്കെ വരും കേട്ടോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ വൺ പിന്നെ ത്രീ പിന്നെ വരുന്നത് ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നമുക്കൊരു ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ക്ലോഷർ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ രണ്ട് സെറ്റിലത്തെ ഈ ഒരു സെറ്റിലത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം ഇപ്പം വണ്ണും ത്രീയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്താണ് നമുക്ക് എഗെയിൻ ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് ഫോർ എന്താണ് ഓഡല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യില്ല കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ബാക്കി നാലെണ്ണം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂ ഫോർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു സിക്സ് കിട്ടി അതെന്താ ഈവൻ നമ്പറാണ് പിന്നെ ഒരു ഫോറും സിക്സും ആഡ് ചെയ്തു ടെൻ കിട്ടി അതും എന്താണ് ഈവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൽ ബാക്കി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൽ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണോ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അത് എഴുതി വയ്ക്കുക അടുത്തതാണ് ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എക്സ് കോർ ഈക്വൽ ടു ഇ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ദെൻ ജി ഈസ് എ ബിലിയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കോർ ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എവരി എലമെൻറ്റ് അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എയും ബിയും രണ്ട് ആർബിട്രറി എലമെൻറ്റ്സ
വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക്